இட்ஸ் சண்டே மார்னிங் இன்னைக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லான ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ தான் உங்களுக்காக நான் ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் ரொம்ப நாள் ஆச்சு பூரி மசால் வந்து செஞ்சு ஸோ அதனால இன்னைக்கு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து அதை தான் பண்ணலான்ட்டு நம்மளோட வீடியோவில் ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் கூடவே வெஜிடபிள்ஸ் வந்து எப்படி ரொம்ப நாளைக்கு கெடாமல் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் சில டிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறக்காக தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் அதை ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் எவ்வளோ வேலைகள் இருந்தாலும் ரிலாக்ஸ்டாக உட்காந்து நல்ல சுட சுட காஃபி டீ குடித்தாலே ஒரு சந்தோஷம் இல்லையா எனக்கு வந்து அந்த சந்தோஷம் வீக்கெண்டில் மட்டும்தாங்க கிடைக்கும் மற்ற நாளில் வந்து எப்படியும் காலையில் ஸ்கூலுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு லன்ச்செல்லாம் ரெடி பண்ணும் ஸோ எப்போவும் தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி டீயும் வந்து குடிச்சிட்டு அந்த நாளை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன் கொஞ்சம் வந்து மசாலா ஆனியன் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் அதுக்கு வந்து ஆனியன் வரமிளகாத்தூள் சாட் மசாலா கொஞ்சம் சால்ட் அப்புறம் நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்குனேன் மல்லித்தலை கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் ஒவ்வொரு வாரமும் காய்கறி வாங்க மாட்டாங்க ஆல்டர்னேட்டிவ் வீக்ஸில் பக்கத்தில் இருக்கிற லோக்கல் மார்க்கெட்லேயே வந்து மோஸ்ட்லி வந்து வாங்கிடுவோம் நான் வந்து ஒரே வகையான ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர்ஸில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன் இல்லை இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்கு கிளாஸு இல்லை நம்மளோட ஜிப்லாக் பேக் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் கூட நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன் இஞ்சி வந்து வாங்கிட்டு வந்த உடனே நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு சன்ட்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சாலே போதுங்க நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை
கேபேஜ் கேப்சிகம் பிரிஞ்சால் இது எல்லாமே வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் ரேப் இருக்கு இல்லைங்களா அதை போட்டு நல்லா டைட்டாக ரேப் பண்ணி வச்சுருவேன் ஸோ தட் எனக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸுக்கு அந்த வெஜிடபிள் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வெஜிடபிள் ஷாப்பில் இந்த மாதிரி பேபிகார்ன் எல்லாமே ரேப் பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க பட் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அதை வாங்கிட்டு வந்துட்டு ஒரு பாட்டிலில் கீழே வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு அதுக்குள்ளே இந்த பேபிகார்னை வச்சுட்டேன் அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு வந்து கெடாமல் இருக்கும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும் கொத்தவரங்காயெல்லாம் வந்து வாங்கினோடனே நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதோடய கார்னர்ஸ் மட்டும் கட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு சைஸாக வந்து நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸில் டிஷ்யூ போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு வந்து கெடாமல் இருக்கும் டிஷ்யூ வந்து அதோடய மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து நம்ம டிஷ்யூ பேப்பர் யூஸ் பண்ணுறோம் எல்லா பீன்ஸ் ஃபேமிலியும் இதே மாதிரி தாங்க ஃப்ரெஞ்ச் பீன்ஸு அவரைக்காய் இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் இதே மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அந்த கார்னர்ஸ் மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டாலே போதும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸுக்கு வந்து கெடாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து கன்வீனியன்டான பாக்ஸ் எதோ அதை பார்த்து நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து மோஸ்ட்லி கிளாஸ் எடுப்பேன் ஏன்னா பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து அதிகமாக நான் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன் அதனால் வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ் வச்சு நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன் சண்டே மார்னிங் வந்து இங்கே மார்க்கெட்டுக்கு போனேன்னு வைங்களேன் நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான கேரியெல்லாம் கிடைக்கும் ஸோ வாங்கிட்டு வந்தோடனே நான் வந்து வாஷ் பண்ணி வைக்க மாட்டேன் ஜஸ்ட் அந்த வேறு பகுதி மட்டும் எடுத்துருவேங்க ஏன்னா அந்த பகுதியில் அவ்வளோ ஒன்றும் லீவ்ஸ் எல்லாம் இருக்காது அதனால் அதை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு உள்ளே வந்து செக் பண்ணிக்குவேன் ஏதாச்சும் அழுகுனை இலை இருக்கா அப்படின்ட்டு ஸோ அப்படி இருந்தால் அதை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாக்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவேன் எப்படியும் வந்து ஒரு ரெண்டு நாளில் நம்ம இது யூஸ் பண்ணிடுவேன் இல்லையா அதனால் அப்போ வந்து நான் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் கீரை மட்டும் இல்லை புதினா கொத்தமல்லி எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் இந்த மல்லித்தலை வந்து வாங்கி ஒரு பத்து நாள் இருக்கும் இன்னுமே நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பீக்கங்காய் முருங்கைக்காய் இந்த காய் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் கண்டிப்பாக இடத்த வந்து அடைச்சிரும் ஸோ பீக்கங்காய் என்ன பண்ணுவேன்னா கார்னர்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு அதோடய ஸ்கின் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுவேன் அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஒரு பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வேண்டிய ஷேப்பில் நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஈஸியாகவும் இருக்கும் நமக்கு அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸும் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இருக்கிறதுலே வந்து டஃப்பான ஜாப் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த சின்ன வெங்காயம் தொளிக்கிறது தான் ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் நேரம் தண்ணியில் ஊற போட்டு தொளிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஈஸியாக அந்த ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் தொளிச்சதுக்கப்புறம் நல்லா ஆற போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னரில் டிஷ்யூ கீழே போட்டு அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு வந்து அதை கெட்டு போகாமல் இருக்கும் பூண்டும் அதே மாதிரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அதை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு ஐஸ் க்யூப் ட்ரே இருக்கு இல்லைங்களா அதில் வந்து போட்டு ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக வந்து ஒரு பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவேன் ஸோ அது வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு வந்து கெடாமல் இருக்கும் பச்சை மிளகாய் வந்து வாங்கின உடனே அந்த காம்பு பகுதியை நீக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு வரும் ஏன்னா அந்த காம்பு பகுதி தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கெட்டு போக ஆரம்பிக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம் கீழே வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும் இந்த பச்சை மிளகாய் பார்த்திங்கன்னா நான் வாங்கி ஒரு இருபது நாளைக்கு மேலே இருக்கும் பட் இன்னுமே நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது வெண்டைக்காயும் அப்படி தான் வாங்கினதுக்கப்புறம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதோட கார்னர்ஸ் மட்டும் நல்லா ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்ன் நல்லா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸுக்கு வந்து நல்லா இருக்குங்க அது வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் கெட்டு போகாது 
தேங்காய் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து கைப்படாமல் ஸ்பூனில் வந்து எந்த ரெசிபிக்குனாலும் எடுத்து போட்டு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நாளைக்கு வரும் அதாவது ஒன் வீக் வரைக்கும் நல்லா தாங்கும் லெமனை வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸில் போட்டுட்டு அது ஃபுல்லாக தண்ணி ஊற்றி ஃபில் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஒன் மந்த்து கெட்டு போகாமல் இருக்குமாங்க பட் ரெண்டு நாளைக்கு ஒருக்கா வந்து தண்ணி மாற்றணும்னு சொல்லி ஃப்ரெண்டு சொல்லியிருந்தாங்க அது வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்கி தான் ஏன்னா ரெண்டு நாளைக்கு ஒருக்கா நம்ம ஞாபகமாக அது மாற்றணும் அப்படி இல்லைன்னா ஃபுல் லெமனும் போயிடும் நான் வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸில் கீழே டிஷ்யூ போட்டு அதுக்கு மேலே லெமனை வச்சு நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தேன் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆச்சு இன்னுமே நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து அந்த டிஷ்யூ மட்டும் மாற்றி வச்சால் போதும் கேரட் வந்து ரொம்ப நாள் ஸ்டோர் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சுருங்கி போயிடும் இல்லைங்களா அதுக்கப்புறம் நம்ம தூக்கி வீசிடுவோம் அந்த மாதிரி நம்ம தூக்கி வீசாமல் பாட்டிலில் வந்து கேரட்டை போட்டு அது ஃபுல்லாக தண்ணி நிரப்பி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க ஓவர் நைட் வச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்த நாள் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா புதுசாக நம்ம கேரட் வாங்கின மாதிரி நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு நல்ல டிப் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உருளைக்கிழங்கு கூட ஒரு ஆப்பிள் வந்து போட்டு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக வந்து அது முளைச்சி வராதுங்க குக்கும்பர் கத்திரிக்காய் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டிஷ்யு பேப்பரில் நல்லா ரேப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஜிப்லாப் பேக்கில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் பீட்ரூட் முள்ளங்கி இதெல்லாம் வாங்கின உடனே இந்த பார்ட்டை வந்து ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணல போதுங்க ரொம்ப நாளைக்கு அது கெட்டு போகாமல் இருக்கும் ரொம்ப நாளைக்கு அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு வந்து அது கெட்டு போகாமல் இருக்கும் ஸோ வாங்கிட்டு வந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சாச்சு இனி வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜோட ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் தான் ஃப்ரீசரில் ஃபஸ்ட் ட்ராக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் பாட்டிலில் கொஞ்சம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் ஐஸ் ட்ரைலே இருக்குது ஏன்னா ஸ்டோரேஜ் பத்தில் அப்படிங்கிறக்காக அதில் அப்படியே விட்டுருக்கேன் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸு அப்புறம் வந்து பாப்பாவோட சின்ன சின்ன ஸ்நாக்ஸ் வந்து பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கார்லிக் க்யூப்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ரெண்டு பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கீழ் ரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து நான் வெஜிடேரியன் தான் ஃபிஷ்ஷு சிக்கன் மட்டன் மூணுமே க்ளீன் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸில் வந்து கண்டிப்பாக நான் வெஜிடேரியன் எடுத்துக்கும் அதனால் வந்து எப்போவுமே வந்து நான்வெஜ் ஃப்ரீசரில் இருக்கும் சைடில் இருக்கிற ரேக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பட்டை கிராம்பு சோம்பு முந்திரி ஏலக்காய் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இனி ஃப்ரிட்ஜ் செக்ஷனில் வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் மேட் வந்து என்னோடது பர்பிள் கலர் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பர்பிள் கலர் ஸோ அதனால் அதுக்கு இது யூஸ் பண்ண மேட்டு தான் வந்து இதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்னும் நான் மாற்றினேன் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி வாஷ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரேக்ஸ் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிடலாம் க்ளீனிங்க்கு வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு வெட் கிளாத் வச்சு தாங்க க்ளீன் பண்ணுவேன் லெமனோ வினிகிரோ இதெல்லாம் போட்டு நான் க்ளீன் பண்ண மாட்டேன் புளியோகரை மிக்ஸ் அப்புறம் பிக்கிள்ஸ் இதெல்லாமே வந்து பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னரில் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் வந்து பாட்டிலில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த பிரிண்டிங் மிஷின் வந்து ரீசெண்டாக அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினேன் நல்லா காம்பேக்டான ஒரு பிரிண்டிங் மிஷினுங்க எனக்கு மட்டும் இல்லை பாப்பாக்கும் வந்து அவளோட ஃபைல்ஸ் எல்லாம் லேபிள் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஃப்ரிட்ஜோட சைடில் வந்து மூணு ரேக் இருக்குது அதில் கீழ் ரேக்கில் பிக்கிள்ஸு தக்காளி தொக்கு ஜாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறேன்
அதுக்கு மேலே வந்து எக் ரேக் இருக்குது எக் எப்படியும் வந்து நான் வெளியே தான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த ரேக்கில் வந்து டெய்லி நாம் யூஸ் பண்ணுற ஆனியன் கருவேப்பிள்ளை பச்சை மிளகாய் பூண்டு இது எல்லாத்தையும் வந்து அதில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் ஈஸியாக வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணி அதை தேடிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை டக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் ட்ராக் வந்து லெமன் கீ தக்காளி தக்கு கொஞ்சம் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பாலாடை இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜோட சைடு பார்ட்டில் வந்து ஃபில் ஆயாச்சு மேலே வந்து ஃப்ரெஷ் ரூம் அப்படின்னு தனி ரேக் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நான் வந்து சீஸு பட்டரு அப்புறம் வந்து மஷ்ரூம் வந்து அதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வெஜிடபிள் ட்ராக்கில் வந்து நம்மளோட கன்வீனியன்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நான் வந்து இந்த கேபேஜ் பிரிஞ்சால் இது எல்லாத்தையும் வந்து கீழே வச்சுருக்கேன் ரொம்ப ரேராக தான் நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் அது வந்து கீழே வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து நெக்ஸ்ட் டேக்கு வர ரெசிபிஸ் எல்லாத்தையும் வந்து லைனாக வச்சுருக்கிறேன் அதாவது நம்மளோட மெனுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் வந்து அடுக்கி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு மேல் ட்ராக்கில் பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி கொத்தமல்லி தலை பச்சை மிளகா அப்புறம் வந்து தேங்காய் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக நம்ம எல்லா ரெசிபிக்குமே யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம வந்து அடிக்கடி தேடிட்டு இருக்க வேண்டியது இல்லையா சீக்கிரம் வந்து அக்சஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்காக அதுக்கு மேல் ட்ராக்கில் வந்து இட்லி மாவு அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் யூஸ் பண்ண போகிற ரெசிபிக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் ஸோ மார்னிங் நம்ம ஓப்பன் பண்ண உடனே வெஜிடபிள்ஸ் வந்து தேடிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த ரேக்கில் இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்து நம்மளோட ஃபுட்டை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியதான் ஃபஸ்ட்டு ரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா பாலும் தயிரும் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இன்னுமே வந்து நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் இருக்குது ஏன்னா நம்ம எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே நீட்டாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சங்காட்டி இன்னுமே நமக்கு நிறையா ஸ்பேஸஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் ட்ராக்கில் இருக்கிற ஸ்பேஸில் நம்ம ஏதாச்சும் லெஃப்ட் ஓவர் வேணும் அப்படின்னா நம்ம அதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் டெய்லி வந்து ஃப்ரிட்ஜை ஒரு தொடர் தொடச்சி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கிளீனிங் வேலை வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஒரு வெட் கிளாத் வச்சு தொடச்சாலே போதுங்க ஃப்ரிட்ஜுக்கு சைடில் வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜ் ரேக் இருக்குது அதில் வந்து மயனைஸு கெட்சப்பு இதெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி ஆஃப்டர்நூன் லன்ச் வந்து பேரலெல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டேன் ரொம்ப சிம்பிள் தான் மட்டன் குழம்பு ஒயிட் ரைஸ் அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் சாலட்டு ஸோ இந்த வீக் வந்து நம்மளோட வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு என்னென்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் ரெசிபிஸ் எதுவும் இல்லை ஜஸ்ட் ஃபுட்டு மட்டும்தான் ஒரு நாள் வந்து முள்ளங்கி சாம்பார் ஒயிட் ரைஸ் அப்புறம் வந்து சிறுகிற பொரியல் டின்னருக்கு வந்து சப்பாத்தி பேங்கன் பர்தா
நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஒயிட் ரைஸ் பாசிப்பருப்பு அவரைக்காய் பொரியல் அப்புறம் கொஞ்சம் சிக்கன் கிரேவி பீட்ரூட் சப்பாத்தி அப்புறம் அந்த பச்சை கத்திரிக்காய் போட்டு ஒரு சப்ஜி குக்கும்பர் ரைத்தா லாஸ்ட் டே வந்து ஒயிட் ரைஸ் தால் பாலக் பெங்களூரில் இருக்கிற சில சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து கமெண்டில் கேட்டிருந்தீங்க இந்த மாதிரி பூவெல்லாம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது எங்கே வாங்குறீங்க அப்படின்ட்டு என்னோடய ஃப்ரெண்டோட ஃபார்மில் தான் வாங்கியிருக்கு அப்படின்ட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லியிருந்தேன் அவங்களோட ஃபோன் நம்பர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதை வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க எனக்கு வந்து இதில் எந்த ஒரு பெயிட் ப்ரொமோஷன் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு ஹெல்ப் அவ்வளோ தான் ஸோ நீங்கள் அவங்களுக்கு கால் பண்ணிங்க அப்படின்னா எல்லா டீட்டெயில்ஸும் சொல்லுவாங்க ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ வந்து இதோடு நான் முடிச்சுக்கிறேன் ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ தேங்க்